இது ஒரு சிபிஎன் தயாரிப்பு நீங்கள் காண்பது திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி வணக்கம் வெல்கம் டு திருப்புமுனை இன்றைய திருப்புமுனை நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே ஆசீர்வாதமானதா இருக்கும் இந்த மாதம் முழுக்க நம்ம கோல்ஸ் செட் பண்ணுறது அடையிறது இதெல்லாம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இலக்குகளை நிர்ணயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து வெறும் நம்ம வேலை மட்டும் குறித்த விஷயம் கிடையாது பர்ஸ்னலாக நம்மளுடைய ஒரு செல்ஃப் க்ரோத்க்காக கூட நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணலாம் இல்லை நம்மளுடைய ஃபேமிலி திருமணம் ஹெல்த் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணலாம் அதை அடையணும்னு முயற்சி தான் பண்ணுவோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப் நீங்கள் வந்து எங்கேனா வேலைக்கு போகிறீங்க இல்லை உங்களுக்குன்னு ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேலை சார்ந்த கோல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுறோம் இல்லையா எப்படி இந்த ப்ரொஃபஷ்னல் கோல்ஸை செட் பண்ணுறதுல தேவனுக்கு நம்ம முன்னிலை கொடுத்து அதாவது தேவனை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி தேவனை முன்னிறுத்தி நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷ்னல் கோல்ஸை செட் பண்ணோம் இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இந்த வேலைக்கு போகிறவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குன்னா அதில் ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நிறைய பேர் எட்டு மணி நேரம் இப்போல்லாம் தூங்குறது இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தான் தூங்குறாங்க ஆனால் ஐடியாவில் ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சாப்பிட்றது குளிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம தேவைப்படும் தினமும் இது தவிர நம்ம வேலையில் போயிட்டு ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எட்டு மணி நேரம் நம்ம அங்கே வேலை செய்கிறோம் இன்னும் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னும் மற்ற வேலைகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைமே இருக்காது அவங்க வந்து நிறைய நேரம் வந்து வேலை செய்கிற இடத்துல இருக்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் மினிமம் எல்லாருமே ஆஃபீஸில் எட்டு மணி நேரம் இருக்கும் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு போகிறதுக்கு வரத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம டிராஃபிக்கில் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ செலவு பண்ணுறோம் ஸோ வேலை செய்கிறதும் வேலைக்காக போயிட்டு வர்றதும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒவ்வொரு நாளும் கண்டிப்பாக நம்ம பத்து மணி நேரம் அதுக்கு செலவு பண்ணுறோம் ஒரு நாளில் மூணில் ஒரு பகுதி சம்டைம்ஸ் அதை விட அதிகமாக நம்மளுடைய வேலைக்கு தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இந்த அளவுக்கு நம்ம டைம் எல்லாம் செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம செய்கிற வேலையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக அதை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு கோல் செட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆண்டவர் அதில் முன்னிறுத்தாமல் ஆண்டவர் இல்லாமல் அந்த மாதிரி கோல்ஸ் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இதே நீங்கள் தேவனுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நம்பர் ஒன் பிளேஸை தேவனுக்கு கொடுத்து உங்கள் ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்லேயும் தேவனுக்கு முன்னிலை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கோலை செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் அதில் வெற்றி பெறுவீங்க நம்ம செட் பண்ணுற கோல்ஸை நம்ம செட் பண்ணுற டைமில் நம்மளால் அடைய முடியாமல் போகலாம் சில நேரத்தில் ரொம்ப தாமதமாகலாம் நிறைய தடங்கள் வரலாம் இல்லை இதுக்கப்புறம் இந்த கோலை நம்ம அடையவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு கூட வரலாம் ஆனால் முழுவதுமாக உங்கள் வாழ்க்கையை உங்கள் வேலையை நீங்கள் கையிட்டு செய்யும் வேலைகளை தேவனுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்கும் போது சரண்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக தேவன் வந்து எல்லாத்தையும் நன்மைக்கு எதுவாக மாற்றி கொடுப்பார் இதை பற்றி இன்னும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க இப்போது மேக்குல் கதானி அப்படின்றவங்கள சந்திக்கலாம் இவங்க பாலிவுட்டில் ஒரு கோரியோகிராஃபராக இருக்காங்க எப்படி இவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் தேவனை முன்னிலைப்படுத்தி கோல்ஸை செட் பண்ணி அதை அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத சாட்சியாக சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் என்கிட்ட நிறைய வேலை இருந்துச்சு குறைவே இல்லாம என்கிட்ட நிறைய வேலை இருந்தது ஆனாலும் என் மனசு ஓரத்துல ஏதோ ஒரு குறை இருப்பது போலவே எனக்கு தோன்றுச்சு என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல ஏதோ ஒரு குறை இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு குறை அந்த நிலையிலையும் நான் தினமும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் எனக்கு முதுகெலும்பு இடுப்பு பகுதியில் அப்புறம் கழுத்து பகுதியில் வழி ஏற்பட ஆரம்பிச்சிது அந்த வழி ரொம்ப அதிகமாகவே ஏற்பட ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த சமயங்களில் நான் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திடுவேன் அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நான் யோசிப்பேன் வழி எனக்கு ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு அதனால நான் சத்தியத்தை தேட ஆரம்பித்தேன் கடவுள்ன்றவர் ஒருத்தர் இருந்தார்னா அவர் என்கிட்ட பேசணும்னு நான் ரொம்பவே ஏக்கப்பட்டேன் பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவன் நிச்சயமா என்னுடைய அழுகை குரலை கேட்பாருன்னு நான் நம்புனேன் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் என்னை பார்க்க வந்திருந்தார் அவர் பேர் ஹிமான்ஷு கதானி ஜீசஸ் உன்னை நேசிக்கிறாரு அவர் உன்னை குணப்படுத்த விரும்புறாருன்னு அவர் என்கிட்ட சொன்னார் அது எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எப்படின்னு நான் யோசிக்கவும் ஆரம்பிச்சேன் என் வாழ்க்கையில நான் ஆண்டவரை பின்தொடரவும் ஆரம்பிச்சேன் அதுக்கப்புறம் காலங்கள் போக போக நான் ஆண்டவருடைய வசனங்களை நிறையவே படிக்க ஆரம
அதுக்கப்புறம் பாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டான்ஸ் டைரக்டராகவும் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் சில பாடல்களை இயக்குனேன் குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஃபேஷன்ற படத்தில் டைட்டில் சாங்கை இயக்குனேன் அது மட்டும் இல்லாமல் வேற ஒரு படத்தில் பாடலையும் இயக்குனேன் அது மிகப்பெரிய ஹிட்டாக மாறிச்சு நீங்களும் அதை கேட்டிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் புது புது ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக நிகழ்ச்சிகளில் நடத்த ஆரம்பித்தோம் நாங்கள் மற்ற நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து வித்தியாசமான முறையில் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடத்த ஆரம்பித்தோம் நான் என்னுடைய வேலையை தேர்ந்தெடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் இன்னைக்கு என்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஆண்டு வரை என்னுடைய வேலையில் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படக்கூடாதுன்னு நான் ஜபம் பண்ணேன் நாம் விசுவாசியாக இருக்கும்போது நம்மளால் புதிய படைப்புகளில் உருவாக்க முடியும் அப்போது பழசெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருந்து போய் புதுசு மட்டும்தான் நம்மக்கிட்ட வரும் ஆண்டவர்கிட்ட நான் சரியான பாடலை தேர்ந்தெடுக்கணும் அதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு நான் கேட்பேன் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும்போதே நான் இப்படி மாறினதுக்கப்புறம் எல்லாருமே என்கிட்ட மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க நான் பிரபலமாக மாறினதுக்கப்புறம் என்னை எல்லாருமே தலைகணம் பிடிச்சவனா பார்க்கவும் ஆரம்பித்தாங்க அதனால எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலை கிடைக்காம போயிடுச்சு இருந்தாலும் நான் என்னுடைய பாஸ்தர் சொன்ன மாதிரி நான் என்னுடைய வேலையை தேர்வு செய்ய ஆரம்பித்தேன் நான் எல்லாத்தையும் புதுசாக மாற்றுவேன் அப்படின்னு தேவன் சொல்கிறாரு நான் எல்லாத்தையும் புதுசாக மாற்றிடுவேன் அது வரைக்கும் என்கிட்ட நிலை தேரு அப்போது என்னுடைய நேரம் வரும்போது நானே உனக்கு தருவேன் அதனால என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் மேலும் மேலும் முன்னேற ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தேன் மூணு மூன்று வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சிரமங்கள் கொஞ்சம் இருந்துச்சு நிறைய கண்ணீரோட ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் பைபிளை படிக்கவும் ஆரம்பித்தேன் நான் அப்போ அந்த நேரத்துலேயும் பாஸ்டோடு சேர்ந்து நான் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ அந்த நேரத்தில் எனக்கு கிடைச்ச நிம்மதி இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கிடைச்சதே இல்லைன்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதை பணத்தில் கூட கொடுக்க முடியாது தேவன் தன்னுடைய வசனத்தில் சங்கீதம் இருபத்தி மூணில் சொல்லியிருக்காரு அது என்னென்னா பொல்லாப்புக்கு பயப்பட வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால எனக்கு என்ன நடந்தாலும் எதிர்காலத்தில் என்கிட்ட பணம் இல்லை எப்படி முன்னேறுவேன்னு நான் பயந்தாலும் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ இன்று முதல் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் என்னுடைய திறமைய கடவுள் கிட்ட ஒப்படைச்சு ஆஹ் இதான் என்னுடைய திறமை இந்த திறமைய உங்களுடைய ராஜ்யத்துக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க அதுதான் தேவனுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசா இருக்கும் நான் ஒரு கோரியோகிராஃபரா இருக்கும்போது நான் என்னுடைய திறமைய இயக்குனரா மாறுறதுக்கு பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சேன் அது என்னன்னா ஒரு படைப்பாளியா ஆக விரும்புனேன் உண்மை உண்மை என்பது என்னவென்றால் உண்மை என்னன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதா தேவன் தான் நம்மளை தேர்ந்தெடுப்பாருன்னு நான் முழுசா நம்புனேன் நான் இந்த ஸ்கிரிப்டை எழுதணும்னு அவர் தான் தேர்ந்தெடுத்தாரு அது மூலியமா நான் பாலிவுட்ல ஒரு சினிமாவையும் இயக்க ஆரம்பிச்சேன் உனக்கு புரியுதா ஸ்டீவ் உன் லைஃப்ல எப்ப வெளிச்சம் வருதோ அப்ப இருள் தன்னால போயிடும் அதுக்கான முயற்சியை நீ தான் எடுக்கணும் நான் இந்த வாழ்க்கையை நினைச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏசு கிறிஸ்துக்கு முன்னால என்னுடைய வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அதுதான் சந்தோஷம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஹெச்டி டிவி மாதிரி ஆனா நான் ஏசு கிறிஸ்துவிடம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு உலக வாழ்க்கை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டா இருந்துச்சு என்னுடைய வாழ்க்கை கலர்ஃபுல்லா மாறிச்சு உங்களுக்காக என்னுடைய ஜபம் என்னன்னா எல்லா நல்லவைகளும் உங்களுக்காக உண்டாகட்டும் ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை ரசிச்சு பாருங்க அவருடைய சாட்சியை கேட்கும் போது ரொம்பவே உற்சாகமா இருக்கு அவர் சொல்கிற விஷயத்துலேருந்து நம்மளுக்கு ஏசாய புத்தகத்தில் நம்ம படிக்கிற ஒரு வசனம் ஞாபகம் வருது என்னென்னா நம்மளுடைய நினைவுகள் தேவனுடைய நினைவுகள் அல்ல நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி தேவன் யோசிக்கிறது இல்லை அவருடைய வழிகளும் நம்மளுடைய வழிகள் இல்லை நம்மளுடைய யோசனைகள் வழிகள் இது எல்லாத்தையும் விட அவருடைய யோசனைகளும் வழிகளும் ரொம்ப உயர்ந்ததாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லை கர்த்தருக்காக நம்ம ஒரு விஷயத்தில் காத்திருக்கும் போது நம்ம வந்து கழுகுகளை போல் செட்டைகளை அடித்து உயர எழும்புவோம்னு நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ சோர்ந்து போகாமல் இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இன்றைக்கி நீங்கள் கர்த்தருக்காக ஒரு விஷயத்தில் காத்துட்ருக்கீங்களா நீங்கள் ஒரு கோல் செட் பண்ணி தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்னு வெயிட் பண்ணுறீங்களா அப்போனா சோர்ந்து போகாதீங்க நிச்சயமாக தேவன் உங்களுக்கு தேவையான பலனை கொடுப்பார் நீங்கள் யாருடைய பலனில் இருக்கீங்க அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய சொந்த பலனில் சொந்த முயற்சியில் வாழ்க்கையில் எல்லாமே பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவீங்க உங்களால் அது முடியாது ஆனால் தேவனுடைய பலன் தேவனுடைய ஞானம் கிருபை இதெல்லாம் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் போது நிச்சயமாக உங்களால் வந்து அப்படி சோர்ந்து போகும் போது கூட தேவன் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உங்களுடைய கோல்ஸ் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக உங்களால் அடைய முடியும் நடுவில் தடங்கள் வந்தாலும் உங்களால் அதை ஊக்கம் பண்ண முடியும் ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் செட் பண்ணுறதுல தேவனை நம்ம முன்னிலைப்படுத்தணும்
அவர் எதை தொட்டாலும் புண்ணாகும் அவர் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதில் வெற்றி அடைவார் அவருக்கு வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவர் வந்து எந்த விஷயத்தில் உள்ளே வந்தாலும் அவருக்கு வந்து எல்லாம் நன்மையாக தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை அவர்கிட்ட போய் நாங்கள் கேட்டோம் என்னங்க உங்களை பற்றி எல்லோரும் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அதுக்கு அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னார் என்னுடைய எல்லா விஷயங்களையும் நான் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்றேன் தேவனை வந்து நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் அவரை சார்ந்திருக்கேன் ஸோ எனக்கு ஏதாவது தடைகள் வந்தாலும் இல்லை நான் தோல்வி அடைகிற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த தோல்விகளையும் நான் தேவன் இடத்துல கொடுக்கறதுனால தேவன் எல்லாத்தையுமே அப்படி நன்மைக்கு எதுவாக எனக்கு மாற்றி கொடுத்துட்றாரு அண்ட் தேவனை விசுவாசித்து அவருடைய வார்த்தையின்படி நம்ம நடக்கும்போது நம்மளுடைய வழியில் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து தேவன் கைட் பண்ணுறார் இதை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் பைபிளில் இல்லையா அது ஒரு வசனம் சொல்லுது நீதிமானுடைய ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் வந்து தேவன் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாராம் அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறார் அடுத்ததான் இந்த வேத வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம் ரோமர் எட்டு இருபத்தெட்டு அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த நண்பர் சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கையில் தடங்கள் வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் தேவன் எல்லாத்தையும் நன்மைக்கு எதுவாக மாற்றுவார் அப்படின்ற விசுவாசம் நமக்கு இருக்கணும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்களாக நம்ம இருக்கும் அவர் மேலே உண்மையாக நம்ம அன்பு கூறும் போது நிச்சயமாக நம்ம வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு எதுவாக எல்லாம் மாறும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தேவனை சார்ந்து இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு வேலை செய்கிறீங்கன்னா அந்த வேலை எப்படி பார்க்குறீங்க தேவனுடைய மகிமைக்காக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா தேவனை முன்னிலைப்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்சை உங்களுக்குள்ளே இருக்கா அப்படி இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக அந்த வேலையை நீங்கள் ரொம்ப நல்லா செய்வீங்க உங்களுடைய வேலையில் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கும் போது தேவன் நிச்சயமாக அதை ஆசிர்வதிக்கிறார் உங்களுக்கு இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரியணும்னா இல்லைன்னா ஜபோதவி வேணும்னா சிபிஎன்க்கு கால் பண்ணுங்கள் டபுள் நைன் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி ஸ்லாஷ் சிபிஎன் ஆஃபரிங்ஸ் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கான கவுன்சிலிங் ஸ்லாட்டையும் புக் பண்ணிக்கலாம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு சந்தேகம் என்னும் பகுதியை பார்க்கலாம் உங்க ஆலோசனை நேரத்தை இப்ப பதிவு பண்ண இந்த மூன்று சுலபமான முறைகளை பின்பற்றுங்க ஸ்டெப் ஒன் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜிக்கு போங்க ஸ்டெப் டூ சிபிஎன் ஆஃபரிங் கிளிக் பண்ணுங்க கடைசியா ஸ்டெப் த்ரீ கவுன்சிலிங் செஷனுக்கு கொண்டு போய் கவுன்சிலிங் நேரத்தை பதிவு பண்ணுங்க வெல்கம் பேக் டு திருப்புமுனை நம்ம கோல் செட்டிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பேசுகிறோம்னா நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸ் வேலை சார்ந்த இலக்குகளை நம்ம நிர்ணயிக்கிறதுலையும் அடையிறதுலையும் தேவனை முன்னிறுத்தி தேவன் மூலமாக நம்ம ஞானத்தை பெற்று ஜெபித்து நம்மளுடைய கோல்ஸை செட் பண்ணி அடையணும் அப்படின்றது தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்ததாக சந்தேகம் என்ன பகுதியில் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி என்னென்னா ஜெபத்தின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இலக்கையும் குறிப்பாக ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை நம்மால் அடைய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் எஸ் அடைய முடியும் இப்போ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து தேவனை சார்ந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கானது இல்லைன்னா நம்முடைய ஃபேமிலி ஹெல்த்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வந்து இலக்கை நிர்ணயிக்கும் போது நம்ம தேவனை விசுவாசிக்கணும் தேவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பண்ணணும் ஆனால் வேலைன்னு வரும்போது தேவனுக்கும் நம்ம செய்கிற வேலைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறோம் அந்த வேலையில் நம்ம ஒரு கோல் செட் பண்ணி நம்ம நல்லா அதை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பட் நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்களோ எந்த ஃபீல்டில் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி எந்த ப்ரொஃபஷனாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதுக்கும் தேவனுக்கும் நிச்சயமாக நிறைய தொடர்பு இருக்குது உங்களுக்கான ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸை தேவன் தான் கொடுக்குறார் இல்லையா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் வந்து எக்ஸல் பண்ணோம் இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் வேலையை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு ப்ரொஃபஷனை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வாஞ்சையை ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் தேவன் தான் உங்களுக்கு அந்த வாஞ்சையை கொடுத்துருக்கார் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு டாக்டர் ஆகணும் ஒரு பைலட் ஆகணும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கோல்ஸ் பெரிய பெரிய ஆசைகள் கனவுகள்லாம் நம்மளுக்கு தேவனிடத்துலேருந்து வருது நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மளை இன்னும் முன்னேற்றுறதுக்காக நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தேவன் எப்படி கிரியே செய்கிறார்னா நம்மளுடைய இருதயத்தில் ஒரு
நீங்கள் அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது அதை நீங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணணும் நல்லா பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு உதவி செய்கிறார் ஸோ உங்கள் ப்ரொஃபஷனில் நிச்சயமாக தேவன் வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்காரு அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை முன்னிறுத்தி நீங்கள் செய்கிற வேலையை தேவனுக்கு செய்தீங்க அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை நிச்சயமாக அடைய முடியும் அடுத்த கேள்வி என்னென்னா நாம் நம்முடைய புரிதலை கொண்டு எதையும் செய்யக்கூடாது என்று பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புரிதலுக்கும் புத்திக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்ன மீட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ப்ராவர்ப்ஸில் படிக்கிறோம் இல்லையா நம்மளுடைய சொந்த புத்தியை வந்து சார்ந்து இருக்காமல் தேவனிடத்தில் நம்மளுடைய வழிகளை ஒப்பு வைக்கணும் அப்படின்னு அதாவது ஆர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளுடைய அறிவை மட்டும் சார்ந்து இல்லாமல் தேவனை நம்பணும் அவரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்றது தான் அது குறிக்குது மனித அறிவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் அதாவது ஆதாம் ஏவாள் வந்து படைக்கும் போது தேவன் வந்து தன்னுடைய சாயலில் படித்தார் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அவங்க அறிவில்லாதவங்களாக இருந்தாங்களா எதுவுமே தெரியாதவங்களாக இருந்தாங்களா இல்லை ஆவியானவர் அவங்களுக்குள்ளே இருந்தார் தேவனுக்கும் அவங்களுக்கும் டேரக்ட் கனெக்ஷன் இருந்தது ஒரு உறவு இருந்தது அவங்களுக்கு எது வேணும்னாலும் அவங்க வந்து தேவனிடத்தில் கேட்டிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப மகிமையான ஒரு ஸ்தானத்தில் அவங்க இருந்தாங்க ஆனால் எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக அவங்க டெம்ட் ஆனாங்கன்னா அந்த ஃபர்பிட்டன் ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா தேவன் வந்து அந்த ஒரு பழத்தை மட்டும் சாப்பிட்டாதேன்னு சொன்னார் அந்த கனியை வந்து சாப்பிட்டா நல்லது கெட்டது தெரிகிற த குட் அண்ட் ஈவில் அது தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய அறிவு உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் சர்ப்பம் வந்து அவங்கள வந்து டெம்ப்ட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ நல்லது கேட்டது தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு முன்னால் அவங்களுக்கு நல்லது கேட்டது எதுவுமே தெரியாத பேதைகளாக இருந்தாங்கன்னு அர்த்தமா இல்லை என்ன வித்தியாசம்னா தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டாம் நீங்களே எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா போதும் தேவன் சொல்கிற மாதிரி அவருடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் இருக்க தேவையில்லை நீங்கள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு இருந்துக்கலாம் அப்படின்றது தான் டெம்டேஷன் அவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டாம் நாட் டு டிபெண்ட் ஆன் காட் அப்படின்றது தான் டெம்டேஷன் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் தேவனை சார்ந்து இருக்க வேண்டாம் அவரை நம்ப வேண்டாம் அவருடைய வார்த்தையை பற்றி யோசிக்க வேண்டாம் நம்மளே எதுவோ ஒன்று நம்மளே யோசித்து பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கீங்களா இல்லை கிறிஸ்துவன் மூலமாக நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தேவனுக்கும் உங்களுக்கும் அந்த உறவு வந்துருச்சா அந்த உறவு வந்து ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கார் அப்படின்னா தேவனுடைய ஞானமே உங்களுக்கு தான் இருக்குது இல்லையா தேவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ அவரிடத்துல நீங்கள் ஹெல்ப் கேட்டிங்கன்னா அவர் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறார் அவரை சார்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான் தேவனுடைய ஞானம் ஆனால் தேவன் இல்லாதவங்க கர்த்தரை தெரியாதவங்க என்ன பண்ணும் இந்த உலகத்தில் ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் இருக்கு இல்லையா ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் வேறு ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும் ஆனால் தேவன் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ உங்கள் சொந்த புத்தியை நீங்கள் சார்ந்திருக்க போகிறீங்களா இல்லை தேவனை சார்ந்திருக்க போகிறீங்களான்றது தான் கேள்வி அப்படி நீங்கள் இருக்கணுமான்றது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் அது தான் வந்து பைபிளில் சொல்லியிருக்கு இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்ததா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஆவிக்குரிய கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலேருந்து எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சரை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுப்போம் அண்ட் எங்களுடைய வெப்சைட் போங்க அதன் மூலமாக உங்களுடைய கேள்விகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க டபிள்யூ 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 டாட் சிபிஎன் இந்தியா டாட் ஓஆர்ஜி இதுதான் எங்களுடைய வெப்சைட் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அண்ட் தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் திருப்புனை நிகழ்ச்சியில் அடுத்தது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையிலிருந்து இலக்குகளை எப்படி நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்றத பற்றின ஒரு மெசேஜை கேட்க போகிறோம் நண்பர்களே நீங்க மற்றவர்களுக்காக ஜபம் செய்யறதுக்கு விரும்புறீங்களா சிபிஎன் பிரேயர் லைன்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் எங்களுக்கு போன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் அவங்க கூட சேர்ந்து ஆங்கிலம் ஹிந்தி மற்றும் உங்களோட வட்டார மொழிகள்ல ஜபம் செய்யலாம் பிரேயர் வாலண்டியரா நீங்க சேர விரும்பினீங்கன்னா டபிள்யூ போங்க கனெக்ட் வித் அஸ் கிளிக் பண்ணுங்க அதுக்கு கீழே த பிரேயர் லைன் வாலண்டியரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஜபத்துக்காக கை கொடுக்கிற ஒருத்தரை வச்சு ஜபம் இந்த உலகத்தையே அசைக்குங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமத்துவத்தை தழுவிக்கிட்டு சமநிலைய வளருங்க பழங்கால சம்பிரதாய சங்கிலிகளை உடைச்சிருஞ்சு இன்னைக்கு மாற்றத்தை தழுவிக்கோங்க உங்க மதிப்பையும் மரியாதையையும் தழுவிக்கோங்க உங்க சுய மரியாதையையும் தழுவிக்கோங்க உங்களை தெரிந்தெடுக்கிற உரிமையை தழுவிக்கோங்க இன்னைக்கு உங்களோட ஒவ்வ
இன்னைக்கு வேலையை தழுவிக்கோங்க உங்களோட சந்தோஷம் உங்களோட மன விருப்பம் உங்களோட பாதுகாப்பு உங்களோட வாழ்க்கையை தழுவிக்கோங்க சமத்துவத்தை தழுவிக்கிட்டு மனநிலைய வளருங்க வெல்கம் பேக் டு திருப்பு முனை நம்மளுடைய ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை செட் பண்ணுறதுலையும் அடையிறதுலையும் எப்படி நம்ம தேவனிடத்துலேருந்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு தேவனுக்கு அந்த முதல் இடத்தை கொடுத்து நம்ம அதை அடைய முடியும் இது தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அடுத்ததாக ஈனோ பேன்லூக் அப்படின்றவரை சந்திக்கலாம் இவர் தேவனுடைய வார்த்தையிலேருந்து எப்படி இந்த கோல்ஸை செட் பண்ண முடியும் ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை எப்படி நம்ம அடைய முடியும் அதற்கான வழிமுறைகளை நம்மளுக்கு சொல்கிறார் வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் நான் இலக்கை நிர்ணயிப்பதை பற்றிய நான்காவது பகுதிக்கு அதாவது இறுதி பகுதிக்கு நான் உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி நம்முடைய இலக்க நடைமுறையில் நாம் அடைவதற்காக நான் தெளிவான விளக்கம் தர விரும்புகிறேன் தேவன் நம்ம பலவிதமான திறமைகளோட படைச்சிருக்கிறாரு பைபிளின் அடிப்படையில் நாம் அதை திறமைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்காகத்தான் நாம் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் யாக்கோபு ஒன்று பதினேழில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்குன்னா நாம நம்ம திறமையை பயன்படுத்தணும்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்முடைய தேவனிடம் நம்முடைய கணக்கை ஒப்படைக்கணும் இலக்கை அடைவதற்கான விஷயங்களை நாம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப அவசியமானது அதாவது நம்முடைய இலக்கு உண்மையானதா நாம இதுக்கு தகுதியானவங்க தானா இதுக்காக எத்தனை காலம் எடுக்கும் நம்முடைய எண்ணமானது நடைமுறையில் சாத்தியமா இந்த விஷயங்களை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் பேஸ்கட் பால் போன்ற விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவதற்கான இலக்கை நிர்ணயிக்கிறதுல உயரம் குறைவான மனிதர்களுக்கு சாத்தியமே இல்லாமல் போகலாம் உடல் ரீதியான பலவீனமானவர்கள் இமயமலை ஏறுவதற்கான முயற்சி செய்யக்கூடாது இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அதனால் ஒவ்வொரு மனிதரும் தன்னுடைய திறனுக்கு ஏற்ற வகையில் இலக்கை நிர்ணயிக்கிறது தெளிவாக இருக்கணும் இலக்கில் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும்னு சொன்னேன் நாம் இங்கே அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சிக்க முடியும் நம்முடைய இலக்கை சரியான முறையில் அடைவதற்கு கற்றுக்க முடியும் ஸ்பெசிபிக் நாம் ஒரு வெற்றிகரமான மனிதராக மாறுவேன் என்ற இலக்கை நிர்ணயித்துக் கொள்வது ஆனால் இரண்டு வருடத்திற்குள்ளாக நான் ஒரு கடையை திறப்பேன் என்று சொல்லுவது ஸ்பெசிபிக் அதாவது நிச்சயமாக இருக்கிறது மெஷரபிள் அளவிடக்கூடிய ஒரு இலக்கு குறிப்பாக சொல்லணும்னா நான் காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்துக்குவேன் ஒவ்வொரு நாளும் அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்றதை விட நான் என்னுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அட்டைனபிள் அடையக்கூடிய இலக்கு நான் ஒரு மாசத்தில் பியானோ வாசிக்க கற்றுக்குவேன் நான் ஒரு இசை போட்டியில் கலந்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதை விட நான் ரெண்டு வருஷத்தில் கிட்டாரை கற்றுக்குவேன் மக்கள் மத்தியில் வாசிப்பேன்னு சொல்லலாம் யதார்த்தமான இலக்கு நான் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளாக நாடு முழுக்க சுவிசேஷ பிரசங்கம் செய்வேன்னு சொல்வது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக இருக்கிறது ஆனால் நான் இந்த வருஷத்துக்குள்ளாக பத்து வெவ்வேறு இடங்களில் சுவிசேஷ பிரசங்கம் செய்வேன்னு சொல்கிறது யதார்த்தம் டேஞ்சபிள் உறுதியான லட்சியம் இதன் அர்த்தம் உறுதி ஒரு விஷயத்த உறுதியாக அடைவதாகும் நான் ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு மனித என்னுடைய தொடர்புக்குள்ள கொண்டு வருவேன் அப்படிங்கிறது உறுதியான நிச்சயமான லட்சியமாக இருக்கும் நம்முடைய இலக்கானது குறுகிய காலமாக இருக்கலாம் அதாவது ஒரு வருடத்திற்குள்ளாக ஒரு குறுகிய கால கோர்ஸை கற்றுக்கொள்வதாகும் மீடியம் ரேஞ்ச் கோல் என்பது மூன்று வருடத்திற்குள்ளாக கிராஜுவேஷன் சர்டிபிகேட்டை அடைவதாகும் லாங் டேர்ம் கோல் என்பது புத்தகம் எழுதுவது அல்லது திரைப்படத்தை உருவாக்குவது போன்ற இலக்காக இருக்கும் உங்களுடைய லட்சியம் என்பது உங்களுடைய முன்னுரிமையாக இருக்கும் சில சமயங்களில் உங்களுடைய லட்சியங்களை அடை முடியாமல் போகலாம் லட்சியத்தை நிர்ணயிப்பது என்பது நல்ல விஷயமாகும் இது நம்மை நாமே ஒழுக்கமாக வைத்திருப்பதற்கு உதவி செய்யும் அதன் பிறகு நாம் நம்முடைய இலக்கை அடைவதற்கு உதவி செய்யும் நாமும் நம்முடைய இலக்கை நிர்ணயிக்கும் போது ஆண்டவருக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் அப்போதான் நம்முடைய லட்சியம் வெற்றி பெறும் லட்சியத்தை அடைவதை பற்றிய இந்த பகுதியை நாம் சிறப்பாக செஞ்சு முடிச்சிருக்கிறோம் நாம் இந்த பகுதியின் மூலமாக பயன்பெறுவோம் ஆசீர்வாதம் அடைவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது தேவன் உங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் தேங்க்யூ மிஸ்டர் ஈனோ பேன்லுக் அவர் சொன்ன மாதிரி கோல்ஸை வந்து செட் பண்ணுறதுலையும் அடையிறதுலையும் என்னென்ன வழிமுறைகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த எபிசோட்ஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூடியூப்பில் எங்களுடைய சிபிஎன் இந்தியா சேனல் போகலாம் அங்கே நீங்கள் மிஸ் பண்ண எபிசோட்ஸை நிச்சயமாக பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் சிபிஎன் நேபாளி அப்படின்ற பேஜ் இருக்குது இந்த எல்லா கண்டென்ட்டையுமே நீங்கள் நேபாளி லாங்குவேஜில் பார்க்கணும்னா எங்களுடைய அந்த ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போங்க சிபிஎன் நேபாளி அப்படின்ற பேஜில் நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை செட் பண்ணுறதுல எப்படி நம்ம தேவனை சார்ந்து அவருடைய உதவியின் மூலமாக கோல்ஸை செட் பண்ணி அடையலாம் அப்படி தான் இன்றைக்கி நம்ம
பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு ஜெபிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இல்லையா ஸோ நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இப்போ ஜெபிக்கலாம் ஜபம் செய்வோம் பிதாவை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உன்னால் வருகிறோம் இந்த நாளுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் வாழ்க்கையில் செய்திருக்கக்கூடிய எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் கிருபைகளுக்காகவும் நன்றி உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீ நிறைய பேரோடு பேசுகிறீர் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறீர் அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி இப்போவும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம் அவங்க வாழ்க்கையில் குறிப்பாக அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் மற்றும் வேலை இந்த ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் அவங்க எந்த மாதிரியான கோல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணணும் அதை அடையிறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்றத பற்றி நீ அவர்களோடு பேசும் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பில் உமக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்க செய்கிற வேலையில் நீ அவங்களுடைய பார்ட்னராக இருக்குது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீர் அவங்க கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான ஸ்கில்ஸையும் கொடுக்குறீர் அவங்க செய்கிற வேலையை ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக செய்கிறதுக்காக அவர்களை நீர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறீர் அது மட்டும் இல்லை அவங்க செய்கிற வேலையில் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சேலஞ்சஸையும் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கும் அதில் ஜெயிக்கிறதுக்கும் வேண்டிய கிருபே நீர் அவர்களுக்கு தரணும்னு நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஏசாயா நாற்பது முப்பத்தி ஒன்று கர்த்தருக்கு காத்திரர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் இந்த வசனம் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கர்த்தருக்காக காத்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நீங்கள் சோர்ந்து போக மாட்டீங்க உங்களுக்கு தேவையான அந்த பலனை கொடுப்பார் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரொஃபஷனல் கோல்ஸை எப்படி செட் பண்ணி அதில் அடையிறதுல தேவனுடைய பங்கு எவ்வளோ பெருசு இருக்குது எப்படி நீங்கள் தேவனை சார்ந்து அதை செய்யும் போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் வந்த எல்லா பகுதிகளும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு இனிமையான பாடல் வருது பாடலை பாருங்கள் மீண்டும் நாளைக்கு திருப்பு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ